হ্যালো স্টুডেন্টস তোমাদের ভালো রেসপন্স পাচ্ছি তাই ভাবলাম আর একটা ভিডিও করি আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর অধ্যায় তোমার আর কে মেডিসের সূত্রে যে গাণিতিক সমস্যা ওইটা এখন আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে আর কে মেডিস কি বলেছে আর কে মেডিস বলেছে আমরা যদি ধরো একটা গ্লাস পুরো ভরা একটা গ্লাসে পানি আছে তার মধ্যে আমি যদি কলমটা রাখি তাহলে কিছু পানি পড়ে যাবে এখন কতটুকু পানি পড়বে এটা আমাদের বুঝতে হবে ততটুকু পানি পড়বে আমার এটা ওই পানিতে ডুবালে এটাকে মনে হবে কিছু হালকা মনে হবে আমার এটা যদি হয় এক কেজি এক কেজি আমি পানিতে ডুবালাম পানিতে ডুবানোর পর আমি যদি দেখি যে এটার ওজন কত তখন আমার কাছে মনে হবে যে এটার ওজন মনে হয় একটু কমে গেছে একটু হালকা মনে হবে তাহলে আমার কাছে ততটুকু হালকা মনে হবে ঠিক যতটুকু পানি বাইরে চলে গেছে তার মানে এই বস্তুটার কাছে যে হারানো যে মনে হচ্ছে আমার কাছে এতটুকু ওজন হারাইছে মনে হয় সেটা আসলে তো বস্তুটা ওজন হারাই মানে আমাদের মনে হয় পানিতে ডুবালে তাহলে ওই বস্তুটা কতটুকু ওজন হারাই বলে আমাদের মনে হয় ঠিক যতটুকু পানি পড়ছে তাহলে আমি যদি যে পানিটা পড়ে গেছে ওই পানিটার ওজন করি তাহলে আমি যে মানটা পাবো তাহলে সেটা হলো এই বস্তুটার হারানো ওজন ওই আমি যদি এক কেজির একটা বস্তু একটা পাত্রে ফুল ভরা একটা পাত্রে ডুবাই তারপর কিছু পানি পড়লো আমি যদি পানিটা মেপে দেখি যে একশো গ্রাম তাহলে আমি বুঝবো যে এই বস্তুটা একশো গ্রাম ওজন হারাইছে এটাই হলো আর কি মেডিসের সূত্র কোন একটা বস্তুকে স্থির তরল অথবা বায়ু পদার্থ যদি আমরা আংশিক বা সম্পূর্ণ ডুবাই তাহলে বস্তুটা কিছুটা ওজন হারাই বলে আমাদের মনে হয় ওই হারানো ওজনটা হলো বস্তুটা দ্বারা অপসারিত যে পানি সেটার ওজনের সমান আশা করি যে আর কি মেডিস কি বলেছেন সেটা তোমার ক্লিয়ার এই অঙ্ক এটার উপর ভিত্তি করে আমি আজকে তোমাদের একদম ক্লিয়ারলি একটা ব্রিফ দেব যে আর কি মেডিসের সূত্র সম্পর্কে এখন এখানে যেভাবে অঙ্কটা আছে সেভাবে যদি অঙ্ক না আসে যেভাবে আসুক তোমরা ঘুরে ফিরে অঙ্কটা এই সিস্টেমে নিয়ে আসবে যে আর কি মেডিস কি বোঝাতে চাইছে বস্তুর হারানো ওজন আর বস্তুর অপসারিত পানির ওজন এই দুটা জিনিস সমান থাকবে আমরা ঘুরে ফিরে এখানে আসব যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে আর কমেন্টে জানাবে কেমন হয়েছে যদি ভালো লাগে লাইক করবে এবং বন্ধুদের হাতে শেয়ার করতে পারো যাতে সবাই ভিডিওটা দেখতে পারে তো আমি আজকে চলে যাবো অঙ্কে এখন গতে বলা আছে বস্তুটির ঘনত্ব কত আমি একটা বস্তুকে একটা পাত্রের মধ্যে রাখছি এটা ভরা একটা পাত্র ছিল একটা বস্তু রাখলাম কিছু পানি পড়ে গেল বাইরে এখন এই বস্তুটার ঘনত্ব কত আমাকে বলছে বলে না কিন্তু পানির ঘনত্ব এই বস্তুটার ঘনত্ব কত এখন আমাকে কি কি দেওয়া আছে বস্তুর ঘনত্ব যদি আমার নির্ণয় করা লাগে আমরা কি জানি ঘনত্বের সূত্র আর ঘতে বলছে আর কি মেডিসিন নীতি মেনে চলে কিনা এই কথাগুলা আর কি মেডিসিন মেনে চলে কিনা ওটা ঘতে আমরা এটা প্রমাণ করব আমরা আগে গতে দেখি আমাকে বলল কি এই বস্তুটা এই বস্তুটার কত ঘনত্ব তখন আমাদের মাথায় আসবে ঘনত্বের সূত্রটা কি আমরা জানি ঘনত্বের সূত্র রো ইকুয়াল টু এম বাই ভি রো ইকুয়াল টু এম বাই ভি এটা এখানে আমাদের জানতে হবে যে বস্তুটা ভর কত এখন তুমি যদি পরীক্ষায় ভাবো যে কোন বস্তুর বাতাসে ওজন ফোর নিউটন আর পানিতে ডুবালে একশো সেন্টিমিটার কিউব আয়তনে পানি অপসারণ করছে বস্তুটি পানিতে ওজন থ্রি পয়েন্ট একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে এখানে বস্তুটা যখন বাইরে ছিল বাতাসে ছিল তখন সে ছিল ফোর নিউটন যখন এটা আমি পানিতে নিয়ে গেছি থ্রি পয়েন্ট অটোমেটিক কিন্তু তার ওজনটা কমে গেল তাহলে এখন তুমি যদি ওজনকে মনে করো যে বস্তুর ভর তাহলে তো ভুল তোমরা সায়েন্সের স্টুডেন্ট তোমরা জানো যে বস্তুর ওজন এবং বস্তুর ভর কিন্তু সমান না এখানে বলছে এম মানে কিন্তু বস্তুর ওজন নয় এম মানে বস্তুর ভর তাহলে আমার কি এখানে বস্তুর ভর দেওয়া আছে আমাকে দেওয়া আছে বস্তুর ওজন কারণ বস্তুর ওজন থেকে আমার ভরটা বের করতে হবে এখন কোনো একটা বস্তুর ওজন এবং ভর সম্ভবটা আমি তোমরা জানো কি না জানা উচিত যেহেতু সায়েন্সে পড়ো কোন বস্তুর সাথে আমরা যখন অভিক্ষ স্তরণ গুণ দিই তখন আমরা তার বস্তুর ওজনটা পাই যেমন কোন একটা বস্তুর ওজন ডব্লিউ মানে ওয়েট ওজন ইকুয়াল টু এম জি এটা হলো বস্তুর ওজন কিন্তু এই বস্তুর ভর হচ্ছে এম তার সাথে আমরা নাইন পয়েন্ট এইট যখন গুণ দেব তখন আমরা এই বস্তুটার ওজন পাবো তাহলে এখানে যে দেওয়া আছে বস্তুর বাতাসে ওজন ফোর এখন তুমি বলবা যে আমি বস্তুটার ভর কোনটা থেকে নেব এটা থেকে নেব নাকি এটা থেকে নেব এখানে তো বস্তু বস্তুটার ঘনত্ব কত বস্তুটার ভর কত বস্তুর ভর 
তুমি বস্তুর ভর তুমি যদি বাইরে রাখো যা থাকবে পানির মধ্যে তাই থাকবে সিম্পল ব্যাপার কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে কোনটা নেব বস্তুর ভর তো সমান থাকে কিন্তু যেহেতু নাইন পয়েন্ট এইট গুণ হয়ে গেছে দুইটা মান পাচ্ছি এই দুইটার মধ্যে আমি কোনটা নেব এখন এই দুইটার মধ্যে ওজন কিন্তু সমান না ভর সমান তাহলে আমরা যেহেতু কল্পনা করছি এই বস্তুটা কথা তাহলে এই বস্তুটার আসলে অরিজিনাল ওজন কোনটা বাতাস এবং পানি সেটা তো ফ্যাক্টর না আমাদের বস্তু বস্তুর আসলে অরিজিনাল ওজন কোনটা অরিজিনাল হচ্ছে কি এটা এটা তো অরিজিনাল না পানিতে দেওয়ার পরে কমে গেছে তাহলে অরিজিনাল বস্তুর যে ওজন সেটা হচ্ছে এটা ফোর পয়েন্ট নাইন তাহলে আমাদের মাথায় থাকবে যে ওই বস্তুর ওজন অথবা বস্তুর ভর সংক্রান্ত যে কথাগুলো থাকবে তখন আমাদের মাথায় কাজ করবো এটা কারণ এটা হলো অরিজিনাল পানিতে যাওয়ার পরে তার অরিজিনাল মানটা থাকলো না কমে গেল তা এখন বস্তু ডব্লিউ কোয়ালিটি এম জি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে এম বের করবো কিভাবে এম বের করতে গেলে আমরা এখান থেকে আমরা তো আমার দরকার এম এর মান তাহলে এম ইকুয়াল টু কত ধরে এম জি ইকুয়াল টু ডব্লিউ তাহলে এখানে আমি যদি বলি এম ইকুয়াল টু ডব্লিউ বাই জি জাস্ট আমি পক্ষান্তর করলাম এখানে পক্ষান্তর করে আমি আলাদা আলাদা করে এম এর মানটা বের করছি এখান থেকে এম এর মান করে ডব্লিউ বাই জি লেখলে হয়ে যাচ্ছে তাও আমি দুইটা লাইন করে দেখালাম তোমাদের সুবিধার জন্য এখন এই বস্তুটার দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের মান যে বস্তুর ওজনটা দেওয়া আছে ডব্লিউ এবং জি দেওয়া আছে মানে আমি জাস্ট আগে অঙ্কটা করে ফেললাম তুমি এগুলো দেওয়া আছে লেখে এভাবে করবে এখন তার মধ্যে থেকে আমার দরকার এম এর মান তো এম এর মানটা যখন আমি নির্ণয় করবো তাহলে কি লিখবো এখন ডব্লিউর মানটা লিখবো ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট নাইন আর নিচে নাইন পয়েন্ট এইট ফোর পয়েন্ট নাইন এর নাইন পয়েন্ট এইট আমি যে ভাগ দিই তাহলে কত ভাবো ফোর পয়েন্ট নাইন ভাগ নাইন পয়েন্ট এইট জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখন জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম আমি এটা কি কে জিতে আসে না গ্রামে আসে এটা কি করে বুঝবে এখন বস্তুর ওজন ওজন মানে কোন একটা বস্তুর ওজন কি এম জি কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বস্তুর ওজন কিন্তু কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বস্তুর ভর এম কেজি এম এর একক কেজি আর জি এর একক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর নিচে থাকবে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মিটার পার স্কোয়ার সেকেন্ড স্কোয়ার যদি কেটে যায় তাহলে আমার কাজ থাকলো কেজি তাহলে অরিজিনালি বস্তুর ভর কিন্তু জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি তাহলে গ্রাম কিনা কেজি কিনা তাহলে তোমরা বুঝবে কি একক দ্বারা তাহলে বস্তুর এম জি মানে কি কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আমরা পেলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি পেলাম বস্তুর ভর আমাদের এখন আর কি করবো এখন এই বস্তুটার আয়তন কত আমরা তো এম পেয়ে গেলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি এম দিলাম তাই ভি কত দেবো ভি তো এখানে দেওয়া নেই বস্তু এখন দেখো কথাটা বলছি বস্তুটা ডুবলে একশো সেন্টিমিটার কিউব আয়তনের পানি অপসারণ করে বলছে বস্তুটা আমি যদি পানিতে ডুবাই তাহলে এই বস্তুটা যে পানিটা অপসারণ করে সেই পানির আয়তন হলো একশো সেন্টিমিটার কিউব একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো আয়তন মানে কি দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর উচ্চতা যে পানিটা পড়লো সেটা পরে গিয়ে একটা জায়গা খালি করলো ওই জায়গাটায় কিন্তু এই কলমটা জায়গাটা গ্রহণ করতেছে এখানে পানিটা পরে গেল পানিটা পরে যাওয়ার পরে এই গ্লাস একটু ফাঁকা জায়গা তৈরি হলো ওই ফাঁকা জায়গায় কিন্তু গিয়ে আমার এই বস্তুটা বসতেছে তাহলে বস্তুটা বসার জন্য কি লাগবে কোনো একটা জন্য আমি যে আমার আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা সব আছে আমার কিন্তু একটা আয়তন আছে তাহলে আমরা যখন কোথাও বসি তখন কিন্তু আমার আয়তন নিয়ে বসি এই বস্তুটা যখন পানির মধ্যে গিয়ে বসছে সে তার আয়তন নিয়ে বসছে আর আয়তন নিয়ে বসার জন্য জায়গা খালি করা লাগে যদি ধরো যে একটা জটলা আছে দশ জনের জটলা আমি গিয়ে বসলাম মাঝে বসার পরে কি হলো একটা ফাঁকা জায়গা খালি হলো একজন লোক বাইরে ছিটকে পড়ে গেল একজন লোক বাইরে ছিটকে পড়ে যাওয়ার পরে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হলো আমি ওই জায়গায় গিয়ে বসলাম তাহলে আমি যে জায়গায় গিয়ে বসলাম ওই জায়গায় আরেকজন ছিটকে পড়ার কারণে তাহলে তো আমি বসতে পারলাম তাহলে ওই বস্তুটা মানে যে পানিটা পরে গেছে এটা যে আয়তন নিয়ে এই বস্তু এই গ্লাসের মধ্যে ছিল একটা যে তার যে অবস্থান তার জায়গাটা ছিল ওই জায়গা যেমন ধরো পানি পরে গেল ধরো একটু জায়গা খালি হলো পানি পড়লে তো এইভাবে জায়গা খালি হয় না কিন্তু আমি দেখলাম যে একটু জায়গা খালি হলো এই জায়গাতে এসে 
এই বস্তুটা যদি এখানে বসে তাহলে এই পানিটা যে আয়তন মানে পানিটা যে অবস্থান ছিল যে জায়গা ছিল পানিটা যে একটা গ্যাপ তৈরি করছে ওই বস্তুটা সেই গ্যাপে এসে বসছে তার মানে এখানে আমার যেহেতু বলে না বস্তুর আয়তনের কথা কিন্তু বলছে যে পানিটা পড়ছে বাইরে সেটা হলো একশো সেন্টিমিটার কিউব তাহলে যে পানিটা বাইরে পড়ে গেছে যে আয়তনে পানি পড়ে গেছে বাইরে ওই আয়তনটাই কিন্তু ওই বস্তুর আয়তন যে পানিটা বাইরে পড়ল সেটার আয়তন আর যে বস্তুটা আমার বসলো এটার আয়তন সমান আমি অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে বস্তুর আয়তন এবং হারানো যে পানিটা পড়ল বাইরে সেটার আয়তন কেন সমান হয়ে গেল এখন আমাকে বলল যে যে পানিটা বাইরে পড়ছে সেটার আয়তন একশো সেন্টিমিটার কিন্তু তাহলে বস্তুর আয়তন তাহলে কত আমি এতক্ষণ বুঝি সেটাই তোমাদের বললাম যে বস্তুর আয়তনে কিন্তু ভি সমান সমান একশো সেন্টিমিটার কিউ এবার একশো সেন্টিমিটার কিউব আমার তো আমরা ধরো অঙ্ক করবো সেন্টিমিটার কিউব দ্বারা করলে তো হবে না আমরা এখানে মিটার কিউব বানাতে হবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার থাকলে যদি কোথাও সেন্টিমিটার স্কোয়ার থাকে মিটার স্কোয়ার বানালে এত ইন্টু টেন টু দুবার মাইনাস ফোর দেবে আর যদি সেন্টিমিটার কিউব থাকে সেটাকে সেন্টিমিটার মিটার কিউব বানালে টেন টু দুবার মাইনাস সিক্স দেবে আমি শর্টকাটটা বুঝে দিলাম তোমাদের এটার ব্যাখ্যা আছে দশ হাজার দ্বারা বার দশ হাজার সাথে ডবল জিরো দিয়ে মানে আর একটা ভাগ সেটা আমি আরেকদিন বোঝাবো আসলে আজকে বোঝাবো না টাইম লেগে যাবে তো এখন একশো সেন্টিমিটার বললাম কি যদি মিটার সেন্টিমিটার স্কোয়ার থাকে তাহলে মিটার স্কোয়ার বানালে একশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর দিবে আর যদি সেন্টিমিটার কিউব থাকে সেটা দেবে একশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স দেবে মিটার কিউব হয়ে যাবে তাহলে আমি মিটার কিউব পেয়ে গেলাম তাহলে ভি এর মান কত পেলাম একশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার কিউব এবার এটা ভাগ দিয়ে দিই পয়েন্ট ফাইভ ভাগ একশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স পাঁচ হাজার কেজি আছে কেজির জায়গায় আর এই মিটার কিউব উপরে চলে আসে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে পাঁচ হাজার কেজি পার মিটার কিউব সেটা হলো এই বস্তুর আয়তন এই সরি এই বস্তুর ঘনত্ব এটা গেল ঘ নম্বরের আমাদের সমাধান এখন আমরা এটার ঘতে যাব ঘতে গিয়ে দেখব যে এটা আর কি মিনিসের সূত্রকে সমর্থন করে কিনা আর কি মিনিসের সূত্র সমর্থন করার জন্য আমাদের ভাবতে হবে কি যে বস্তুটা যে ওজনটা হারাইছে সে ওজন মানে হারানো ওজন হারানো ওজন মানে ঘতে প্রশ্নটা হলো এই কথাগুলো আর কি মিনিসের সূত্রকে মেনে চলে কিনা তাহলে হারানো ওজন সমান অপসারিত পানির ওজন হারানো ওজন অপসারিত পানির ওজন এটা হলো আমাদের সূত্র এটা তাহলে আমরা চিন্তা করি যে বস্তুটা কত ওজন হারাইছে সিম্পলি আগে ভাবি যে বস্তুর হারানো ওজনটা কত আগে দেখি হারানো ওজন ডব্লিউ ওয়ান হারানো ওজন ডব্লিউ ওয়ান দিলাম প্রথমে একটা ওজন দিলাম ডব্লিউ ওয়ান বস্তুর আগে বাতাসে ছিল ফোর পয়েন্ট নাইন আর পানিতে ছিল থ্রি পয়েন্ট নাইন টু বাতাস থেকে পানি থেকে কমে গেল বস্তুর ওজন কমে গেল হারিয়ে গেল না সেটা তুমি দিতে পারো হারানো ওজন বায়ুতে বাতাসি ওজন বিউ পানিতে ওজন হারানো ওজন কোনটা যে বস্তুর বাতাসে যেটা হলো অরিজিনাল যে ওজনটা সেটা থেকে পানিতে যাওয়ার পরে তার যে ওজনটা আছে সেটা হচ্ছে বিউ ফোর কত সেটা হলো বস্তুর হারানো ওজন তাহলে বস্তুর বাতাসি ওজন হলো ফোর নিউটন আর বস্তুর পানিতে ছিল থ্রি পয়েন্ট নাইন টু নিউটন এবার দুইটা দেখি আমি বস্তুর আসলে কত ওজন হারাইছি ফোর পয়েন্ট নাইন বিউ থ্রি পয়েন্ট নাইন টু জিরো পয়েন্ট নাইন এইট নিউটন আচ্ছা আমার এইটা পেয়ে গেলাম বস্তুর হারানো ওজন পেয়ে গেলাম সেটা হলো জিরো পয়েন্ট নাইন এইট নিউটন আচ্ছা এখন আমরা যেহেতু হারানো ওজনটা বের করলাম এখন আমাদের দেখতে হবে যে এই অপসারিত যে পানি যে পানিটা বাইরে পড়ে গেছিল যে পানির অপসারিত ছিল সেটার ওজনও কি জিরো পয়েন্ট নাইন এইট নিউটন হয় কিনা অপসারিত যে পানিটা সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন যদি নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন হয়ে যায় তাহলে আমাদের অঙ্ক তো মিলে গেল ওটা আর কি মিলে সূত্র মেরে চলে আচ্ছা তাহলে এবার আমরা হারানো ওজন বের করলাম অপসারিত পানির ওজনে যাই অপসারিত পানির ওজন 
এখন একটা জিনিস দেখো যে পানিটা বাইরে পড়ে গেছিল সেই পানিটা কতটুকু গেছিল একশো সেন্ট একশো সেন্টিমিটার কিউ বাইরে পড়ছিল আয়তনের কথা বলছি এখানে তো ওজনের কথা বলে না যে পানিটা বাইরে পড়ছিল অপসাহিত পানির ওজনের কথা বলা নাই অপসাহিত পানির ওজন মানে কি অপসাহিত পানির ওজন হচ্ছে এম জি সিম্পলি কোন একটা অপর বস্তুর অপসাহিত যে পানির ওজন সেটা তো এম জি তাহলে আমাদের এই অপসারিত যে পানিটা ছিল সেটার ভর কত যে পানিটা বাইরে পড়ছে সেটা কি কোনো ভর দেওয়া আছে এখানে এখানে ভর দেওয়া নেই কিন্তু এখানে একটা লাইন দেখো ওয়ান সেন্টিমিটার পানির ভর এক গ্রাম যে পানিটা বাইরে পড়ছে আয়তন আকারে একশো সেন্টিমিটার কিউব আয়তন আকারে ওইটা আবার সূত্রে বলেছে এক সেন্টিমিটার কিউব পানির ভর এক গ্রাম তাহলে এক সেন্টিমিটারের ভর যদি এক গ্রাম হয় তাহলে একশো সেন্টিমিটার বাইরে একশো সেন্টিমিটার কিউব পানি পড়ছে তাহলে একশো সেন্টিমিটার কিউব পানির ভর কত হবে একশো গ্রাম তাহলে এখানে আমরা যদি অপসারিত পানির জন্য ভাবি যে বস্তুর অপসারিত পানির ভর অপসারিত অপসারিত পানির ভর ইকুয়াল টু কত অপসারিত পানির ভর ইকুয়াল টু একশো গ্রাম অপসারিত পানি কতটুকু একশো সেন্টিমিটার কিউব আবার এক সেন্টিমিটার কিউব যদি এক গ্রাম হয় তাহলে একশো সেন্টিমিটার কিউব কত হবে একশো গ্রাম হবে এখানে বলে দিবে যেহেতু এক সেন্টিমিটার কিউব পানির ভর এক গ্রাম ওকে আমরা যে পানিটা বাইরে পড়লো সেটার ভর আমরা পেয়ে গেলাম সেটার ভর এম এম ইকুয়াল টু যদি পাইলাম একশো গ্রাম পেয়ে গেলাম এটা এখন আমরা যখন কোনো একটা অঙ্ক করি গ্রাম দিয়ে তো করি আমরা কেজি দ্বারা করি তাহলে গ্রামকে কেজি দ্বারা করলে কি করতে হবে এটাকে একশো কে এক হাজার দ্বারা ভাগ দিতে হবে আমরা পেলাম ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি যে পানিটা বাইরে পড়লো সেটা যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি পানি বাইরে পড়ছে এখন যে পানিটা বাইরে পড়ছে সেটার আমরা তো ভর দেওয়ার অঙ্ক মিলাতে পারবো না আমার তো লাগবে ওজন তাহলে বস্তুর অপসিত পানির যে ওজনটা সেটাকে যদি আমরা ডব্লিউ টু ধরি ডব্লিউ টু ইকুয়াল টু যদি এম জি ধরি এখানে এম জি দেখো এখানে এম জি লিখছি আবার এখানে এম জি মানে আলাদা আলাদা করে পার্ট পার্ট করে লিখবে তাহলে কনফিউশন হবে না এটা ডব্লিউ ওয়ান এটা ডব্লিউ টু আমাদের দেখতে হবে ডব্লিউ ওয়ান ইকুয়াল টু ডব্লিউ টু হয় কিনা যে পানিটা বাইরে পড়লো সেটা হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি এবার সেটা এটা তো ভর জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি তাহলে ওজন কত যে পানিটা বাইরে পড়লো সেটার ওজন কত তাহলে এম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি আর জি হলো নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার জি এর মাধ্যমে জানি জি ইকুয়াল টু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট ওয়ান কে যখন আমরা নাইন পয়েন্ট এইট দ্বারা গুণ দেব তাহলে পাবো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট জিরো পয়েন্ট নাইন এইট কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মানে তো নিউটন কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দিতে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট নিউটন এখন দেখো যে বস্তুটার যে যে ওজনটা হারাইছি সেটা ছিল জিরো পয়েন্ট নাইন এইট আর যে পানিটা বাইরে পড়লো সেটার ওজন সেটাও জিরো পয়েন্ট নাইন এইট তাহলে বস্তুটার যে ওজন হারালো আমরা বাতাসের ওজন থেকে পানি ওজন বৃদ্ধি দিলে হারানো ওজনটা বের করলাম কতটুকু ওজন হারালো ঠিক যতটুকু পানি বাইরে পড়ে গেছিল সেটুকু তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু বস্তুর হারানো ওজন বস্তু কি তারা অবশ্যই পানির ওজনের সমান সুতরাং এই তথ্যটা আর কি মিলেছে সূত্র মেনে চলে